है टोटल हेड लस एचएल हो तो एचएल में तो इन्हीं कोटि आसमा आई पूरा कोटि हेड लस भायो बाकी रिमेनिंग जो हेड वाले को एचएक्स होगे एक्स डिस्टेंस पर आ गई सही पची यो ठामा यो यो फ्लोर को ठामा कोटर जो इन्हीं रेसिडुअल हेड राउंड जो कोटर ऑपरेट हेड राउंड जो तो हमारी माने तो यो ये चक्कर आउंगे ठाउ में कतरों पुलों को ठीक नहीं रखना पड़ेगा याद है जब इधर से हेड साइड यो हेड लाइज एक काउंटर एक्ट करने वाला है यो पुलों को ठीक नहीं कतरों प्रोवाइड करने पड़ता है और वहीं तो पुलों को ठीक नहीं सीधे टीएक्स प्रोवाइड करने पड़नी होगा ने यो टीएक्स के बैलों का दिन ज at uplift pressure. That means that the bottom part of the head is in the hydrolic head. 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 So, the head is in the hydrolic head. The head is in the hydrolic head. The head is in the hydrolic head. इसको जरिए यो प्लोर को थिंगने सफिशिएंट प्रोवाइड कर देते इसको वो एक पर सफिशिएंट रख दिए बने तो बल आम जो मासिक को यो पानी को पत्थर ली मासिक डालने पर चला यो प्लोर लेके घर सा रिटेन घर सा बन जाते इस वजह से यो जरिए क्यों जरिए प्लोर जरिए पक्का बारो बस ऐडी प्लोर को थिंगने सफिशिएंट रखे कुछ � क्यों उनसा डैमेज हो रही है ना अन्य इसको मात ये फ्लोर माती बस की स्ट्रक्चर अल्टीमेटली क्यों उनसा आ क्यों जानी आ ऑनिकल सेटलमेंट वाला रहता है ना अथवा जानी आ क्यों जानी बासी आ रहता है ना आ क्यों तो डालना पुक्त जा अन्य इसाब इलावा लिखे आ रहते हैं ना रे हाइड्रोलिक ग्रेडेंट लाइन � फ्लोर को टॉप प्रोफाइल वाला हाइड्रोलिक ग्रेडेंट लाइन लाई हमले मेजरमेंट करें वन तो ये चेक बायो तो ये चेक बाको कंडीशन में कतरों से थिकनेस आहन पड़ते तो अपना टी एक्स बनी थिकनेस आहन पड़ते तो निशा के दामों लिखी करते हैं अरे इफ एनी पॉइंट ऑन द फ्लोर एंड अबाउ वन मीटर फ्रॉम इट टू वन यो फ्लोर में एक मीटर को वाटर को प्रेशर लेके आता है अपलिफ्ट प्रेशर दिन जावने है वन मीटर हेड विल बी एक्टेड ऑन इट एंड अपलिफ्ट प्रेशर एज ऑफ अपलिफ्ट अपलिफ्ट प्रेशर लेट एक्स इट द ऑर्डिनेट अथवा वर्टिकल हाइट ऑफ एजी लाइन एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम अपस्टिम फ्लोर इंड एबोव टॉप ऑफ ऑफ द फ्लो एचएक्स प्लस टीएक्स पानी यहाँ समझते हैं ये बॉटम बाप का फ्लोर देखिए तब माथी समझो तो एचजी लाइन को तो आईट करती बा एचएक्स प्लस टीएक्स बा तो वो बनेगी क्या अपने प्रेशर को तो ये क्या होता है बनारी आ तो बैलू बा एचएक्स प्लस टीएक्स बा ये तो मीटर से क्या होता है बनारी अपलिफ्ट हेड को � Hx plus Tx meter Now, uplift pressure is what? Uplift pressure is gamma yaj Gamma yaj means yaj ko lai kati Hx plus Tx is for height Identicated line sum of pressure is head Hx plus Tx into gamma w Yaj ko yaj means yaj ko yaj Yaj ko yaj ko yaj ko yaj ko yaj ko yaj Gamma w Hx plus Tx Nikar ko yaj uplift pressure Yaj uplift pressure lai Ke le counter balance yaj ko Yaj floor ko thickness le counter balance yaj ko Asa floor ko weight le yaj ko Counter balance yaj ko now downward pressure to counter uplift pressure by weight of the floor. What is the weight of the gamma W G T? Gamma W G T is the weight of the floor. T is the weight of the floor. Now T is the weight of the floor. T is the weight of the floor. Gamma W G T is the weight of the floor. Weight of the floor. Now the floor is the weight of the floor. The floor is the weight of the floor. The floor is the weight of the floor. एक मीटर स्क्वायर को एक मीटर स्क्वायर को लंबाई में था बने आ फ्लोर को जैनी इसको जैनी के अनुभव तो बना रहे इसको जैनी के लिए एरिया इंटी थिकनेस करें बने बोलो माउस था है ना अनेव वेट निकालना पड़े बने क्या अनुभव वेट बनाए क्यों गामा डबल बने को के लिए वेट बाय बोलो मो वेट बने क्यों � तो हिसाब के दाम आते हैं नहीं, वो लेके गवर्नर तो बना है नहीं, वो एक निकालना पड़ेगा नहीं, गामा डबल जीटी गवर्नर गवर्नी मानो, जी बने कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ़ द मैटेरियल हो, है, 
कुरा बुझ्यो है अब यो वेट वेट भनेको त अब यो फ्लोर थियो फ्लोरको मटेरियल चाहिँ अब र पानीको मटेरियल त उ त फरक पर्छ त्यो भएर फ्लोरको वेट डेन्सिटी कति हुन्छ त हुन्छ नि गामा डब्लु इन्टु जी हुन्छ के स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ द फ्लोर मटेरियल जी हुन्छ त्यो हुनाले गामा डब्लु इन्टु जी भनेको चाहिँ नि हाम्रो के भयो त फ्लोरको वेट डेन्सिटी भयो गामा डब्लु इन्टु जी भनेको है स्पेसिफिक ग्राभिटीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ के हो त स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको के भयो गामा गामा अफ फ्लोर अपनमा गामा अफ वाटर हुन्छ नि त स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको ओके न यसलाई चाहिँ यो भनेको के हो यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि गामा डब्लु इन्टु जी भनेको युनिट वेट अफ द फ्लोर मेटेरियल हो गामा डब्लु इन्टु जी भनेको के हो युनिट वेट अफ द फ्लोर मेटेरियल इन्टु भोल्युम अफ द भोल्युम अफ द फ्लोर गर्नु पर्यो भोल्युम अफ द फ्लोरमा यदि क्रस सेक्सनल यसको चाहिँ माथिको एरिया चाहिँ वान मिटर स्क्वायर रहेछ भने एरिया वान मिट वान भएको हुनाले यहाँ वान राखेको छैन वान इन्टु थिकनेस अफ द फ्लोर गऱ्यो भने के आउँछ भोल्युम अफ द फ्लोर आउँछ वान इन्टु टी हो त्यो वान इन्टु टी एक्स गर्दाखेरि वान इन्टु टी एक्स गर्दा टी मात्रै भयो के यहाँ त्यो हुँदाखेरि गामा डब्लु जी टी एक्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वेट अफ द फ्लोर द्याट सुड बी कन्ट्रोल ब्यालेन्स फर द्याट द्याट मस्ट बी प्रोभाइडेड टु काउन्टर ब्यालेन्स द अपलिफ्ट प्रेसर हेड अफ गामा डब्लु एच प्लस टी एक्स भनेपछि यो दुईटा के हुनुपर्यो त भन्दाखेरि इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा यो दुईटा के हुनुपर्यो बराबर भयो भने यसले अपलिप प्रेसरले चाहिँ के गर्दैन फ्लोरलाई ड्यामेज गर्दैन त्यो हिसाब किताबमा गामा डब्लु एच प्लस टी एक्स इज इक्वल टू के भयो त भन्दाखेरि गामा डब्लु जी इन्टु टी एक्स भयो त्यो हुँदाखेरि एच एक्स इज इक्वल टू के भयो टी एक्स जी माइनस वान भयो टी एक्स इज इक्वल टू के भयो एच एक्स बाई जी माइनस वान भयो अब यो फ्लोरको थिकनेस चाहिँ यति प्रोभाइड गरिदियो भने हाइड्रोलिक गेटेन लाइनसम्मको चाहिँ हाइट भनेको यो फ्लोरको टपदेखि माथिको चाहिँ हाइड्रोलिक गेटेन लाइनको चाहिँ हामीले यो डिस्टेन्स हामीले निकाल्ने हौँ भने यो हाइट हामीले पत्ता लगायौँ भने यो हाइट थाहा छ भने हामी फ्लोर थिकनेस कति हुन्छ त कत्रो प्रोभाइड गर्नुपर्छ त एच एक्स बाई जी माइनस वान भन्ने फ्लोर थिकनेस प्रोभाइड गर्नुपर्छ भने यो भनेको के कुन कन्डिसन हो सबभन्दा मिनिमम कन्डिसन भनेको यो अब हामी सेफमा बस्नको लागि त फ्लोर थिकनेस अझै के गरिदिनु पऱ्यो अझै बाक्लो बनाइदियो भने हामी त बढी सेफमा हुन्छौँ त्यो उकारावले के गरेर त तेत्तिस पर्सेन्ट के लिएको त फ्याक्टर अफ सेफ्टी लिएको हुनाले तेत्तर तेत्तिस पर्सेन्ट फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको हामीलाई एक मिटरको फ्लोर भए पुग्थ्यो भने उसले बढी चाहिँ नि सेफमा बस्नको लागि के गरेर तेत्तिस पर्सेन्ट एक्स्ट्रा लियो के तेत्तिस पर्सेन्ट एक्स्ट्रा लिएपछि कति हुन्छ वान पोइन्ट थ्री थ्री एच एक्स बाई जी माइनस वान गर्नुपर्यो नि तेत्तिस पर्सेन्ट एक्स्ट्रा लिइसिएपछि त होइन त्यो वान पोइन्ट थ्री थ्री भनेको कति हो त फोर बाई थ्री भनेको वान पोइन्ट थ्री थ्री हुन्छ एच एक्स बाई जी माइनस वान भयो यहाँ बुझ्यो यो हेलो पहिला हाइड्रोलिक ग्रेडेन लाइन ड्र गर्ने अनि कुन ठाउँमा कत्रो फ्लोर थिकनेस चाहिन्छ भने भने त्यो ठाउँको चाहिँ माथिको टपबाट माथिसम्म चाहिँ नि यो रेसिडल हेड भनेको अपलिफ्ट प्रेसर हेड कति बाँकी रहन्छ भने भने त्यो एचएक्स भ्यालु बाँकी रहन्छ कुनै डिस्टेन्स एक्समा गयो भने एचएक्स भ्यालु बाँकी रहन्छ त्यो एचएक्स भ्यालु भ्यालुको प्रेसरलाई काउन्टर ब्यालेन्स गर्नको लागि त्यो त्यसको मुनिको फ्लोर थिकनेस कत्रो राख्नु पऱ्यो त एच एक्स बाई जी माइनस वान राख्नु पऱ्यो त्यो भनेको मिनिमम कन्डिसन हो है अब हामी बढी सेफमा बस्नु पऱ्यो भने तेत्तिस पर्सेन्ट एक्स्ट्रा लिएको छ तेत्तिस पर्सेन्ट एक्स्ट्रा बढी प्रोभाइड गर भन्दियो उसले है तेत्तिस पर्सेन्ट एक्स्ट्रा प्रोभाइड गरेपछि के के हुने भयो थिकनेस अफ द फ्लोर कत्रो हुन्छ यो फोर बाई थ्री एच एक्स बाई जी माइनस वान भयो बुझ्यो यो हेलो अब यत्रो चाहिँ थिकनेस प्रोभाइड गऱ्यो भने अप्रि फेलरबाट चाहिँ जोगाउन सकिन्छ र पाइपिङ फेलरबाट जोगाउनलाई के हुनु पऱ्यो हाइड्रोलिक गेटेड नाइट मस्ट मस्ट बी लेस देन वान बाई सिबी हुनु पऱ्यो यहाँसम्म बुझ्यो हेलो लाई थियो दिको हजुर सर ल अब म लाईको र लेनको थ्योरी सेम हो लाईको र लेनको थ्योरी के हो सेम हो खाली चाहिँ अब ब्लाईको थ्योरीबाट गर्दाखेरि क्रिपलेन चाहिँ लामो राख्नु पर्ने कन्डिसन भयो भनेको फ्लोरको लम्बाई के गरिदिनु पर्ने हुन्छ धेरै लामो बनाइदिनु पर्ने हुन्छ त्यो पाइपिङ फेलरबाट जोगाउनको लागि यो लेन्थ अफ द क्रिप चाहिँ के भयो लामो भयो लामो हुँदाखेरि चाहिँ अलि उसले चाहिँ के गर्छ लेनले इन्भेस्टिगेसन गर्यो यति लामो धेरै फ्लोर किन बनाउने त भनेर उसले के गऱ्यो फेरि ड्यामहरूको त दुई सयभन्दा बढी ड्यामहरूको उसले इन्भेस्टिगेसन गरेको फेल भएको ड्यामहरू फेल खाएको हुनाले अब त्यो त लामो लामो फ्लोर यत्रो चाहिँ नि महँगो चाहिँ स्ट्रक्चर किन बनाउने होला भनेर उसले के गर्छ भन्दाखेरि फेरि उसले चाहिँ नि इन्भेस्टिगेसन थाल्यो इन्भेस्टिगेसन थालेपछि उसले के भनेर भन्दाखेरि होरिजेन्टल होरिजेन्टल क्रिप लेन्थले भन्दा 
ओरिजिनले ओरिजिनल क्रिपलेन्टले भन्दा भर्टिकल क्रिपलेन्टले चाहिँ नि भर्टिकल क्रिपलेन्ट बढाइदियो भने त्यसले चाहिँ नि प्रेसर हेड चाहिँ नि चाहिँ घटाउनलाई एकदम मद्दत गर्छ किन लामो फ्लोर बनाउनु बरु फ्लोरको ओरिजिनल तिर बरु छोटो बनाम बरु इफेक्टिभली चाहिँ त्यसले चाहिँ नि प्रेसर रिडिस्ट्रिब्युसन गर्ने काम त भर्टिकल क्रिपले गर्छ बढी भन्ने चाहिँ उसले निकाल्यो के त्यो हिसाब किताबमा उसले के गर्यो त भन्दा ए लेनको जस्तै नै हो के अरे ब्लाईको जस्तै नै हो उसले चाहिँ फरक भनेको के त भन्दा रे सिमिलर टु ब्लाई थ्योरी बट लेन क्यारी आउट इज एनालाइसिस अन मोर देन टू हन्ड्रेड ड्याम्स अल ओभर द वर्ल्ड एन्ड कन्क्लुडेड द्याट ओरिजिनल क्रिप इज लेस इफेक्टिभ इन रिड्युसिङ पाइपिङ देन द भर्टिकल क्रिप भन्यो भर्टिकल क्रिपले चाहिँ बढी चाहिँ पाइपिङ प्रब्लमलाई चाहिँ रिड्युस गर्छ ओरिजिनल लेनले भन्दा जुन हाम्रो त सिट पाइल भनेर त्यहाँ देखाएको थियो नि यो डी वान डी टू डी थ्री भनेको के हो यो भर्टिकल क्रिप हो यो भर्टिकल चाहिँ पानी चाहिँ यसरी चाहिँ मुभ गर्ने यो चाहिँ डिरेक्सन छ यो बढाइदियो भने यो बढाइदियो भने यो ओरिजिनल त लेन त घटाइदिए पनि हुन्छ यति लामो फ्लोर बनाउनु पर्दैन भन्ने हिसाब त के गऱ्यो उसले इन्भेस्टिगेसन थाल्यो खालिसकेपछि चाहिँ नि यो जति चाहिँ प्रेसर चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युसन अथवा प्रेसरलाई डिक्रिज गर्ने काम पाइपिङलाई चाहिँ रोक्नको लागि जति चाहिँ यो भर्टिकल हाइटले बढी इफेक्टिभ रोल प्ले गर्छ यो इन यो ओरिजिनलले भन्दा भनेर ऊ त्यो कन्क्लुजनमा पुग्यो पुगेपछि उसले के भनेको भन्दाखेरि बरु चाहिँ नि बरु चाहिँ भर्टिकल चाहिँ क्रिपलेन्थलाई चाहिँ नि हन्ड्रेड पर्सेन्ट लिए हुन्छ यसरी नै हन्ड्रेड पर्सेन्ट टू डी वान टू डी टू टू डी थ्री भनेर लिए हुन्छ तर यो चाहिँ बी भन्ने चाहिँ ओरिजिनल क्रिप छ नि त्यो ओरिजिनल क्रिपलेन्थ चाहिँ यत्रो लामो राख्नु पर्दैन यहाँ प्रोभाइड गरेको यो बीको भ्यालु यो बीको भ्यालु चाहिँ नि बी बाई थ्री राखेको हुन्छ भनेर भन्यो कि एक तिहाई राखेको हुन्छ भनेर भन्यो ओरिजिनल लेन्थ एक तिहाई राखेको हुन्छ यो भर्टिकल लेन्थ चाहिँ ठिकै छ भनेर भन्यो कि त्यसले बुझेन हौ अनि यदि त्यो भएपछि के भयो फ्लोरको लम्बाई त घट्यो नि अब फ्लोरको लम्बाई घट्ने बित्तिकै के भयो कस्ट पनि घट्यो होइन त्यो हिसाब किताबमा यो बढी किन राख्ने बढी राख्नु पर्दैन भर्टिकल क्रिप चाहिँ बढी इफेक्टिभ हुन्छ हाम्रो पाइपिङलाई चाहिँ रोक्नको लागि ओरिजिनल लेन्थ धेरै राख्नु पर्दैन भनेर उसले फेरि अर्को एउटा सजेसन चाहिँ उसले चाहिँ के दियो त भन्दाखेरि उसको चाहिँ नि उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ इन्भेस्टिगेसनबाट त्यो पत्ता लगायो है ओरिजिनल क्रिप इज लेस इफेक्टिभ इन रिड्युसिङ पाइपिङ देन द भर्टिकल क्रिप भनेर चाहिँ उसले के निकाल्यो त भन्दा उसको आफ्नो चाहिँ एनालाइसिसबाट उसले कुराहरू निकाल्यो देयर फर सजेस्टेड द वेटेज फ्याक्टर अफ वान बाई थ्री फर द ओरिजिनल क्रिप है ओरिजिनल क्रिप चाहिँ नि एक त्यही मात्र राख भनेर उसले के गऱ्यो सजेस्ट गऱ्यो र भर्टिकल क्रिपलाई चाहिँ वानै राख भनेर भन्यो भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट भनेको वान भयो यो थर्टी थ्री पर्सेन्ट भनेको के भयो त ओरिजिनल क्रिप भयो भनेको ब्लाईले जुन निकालेको छ टोटल क्रिप लेन्थ त्यो क्रिप लेन्थमा ओरिजिनल क्रिप लेन्थ चाहिँ पुरै एल वान एल टू लिनु पर्दैन त्यो भ्यालु चाहिँ नि टोटल एल वान प्लस एल टू हो भने बी हो भने त्यसको चाहिँ वान त्यही मात्र लियो भने एक ठाउँ मात्र लियो भर्टिकल क्रिप चाहिँ चाहिँ जब उसले जति लिएको छ त्यति लियो हुन्छ भनेर उसले नयाँ चाहिँ के गऱ्यो त भन्दाखेरि कुरा पत्ता लगायो त्यो भएपछि अनि उसले चाहिँ के के गर्छ टोटल क्रिप लेन्थ विल बी डिफ्रेन्ट देन ब्लाई ब्लाईको क्रिप लेन्थ भन्दा अब लेन्थको क्रिप लेन्थ के भयो त छोटो भयो के है कति उसले छोटो भयो त भन्दाखेरि वान थर्ड अफ ओरिजिनल क्रिप टोटल चाहिँ एल वान प्लस एल टू बराबर बी थियो नि जैको चित्रमा वान थर्ड अफ द ओरिजिनल क्रिप प्लस टू टाइम्स यसले यसलाई कोपिसन कति दियो वान दियो यसको कोपिसन चाहिँ ओरिजिनल क्रिपको कोपिसन वान बाई थ्री दिएको वान बाई थ्री इन्टू बी भयो प्लस टू टाइम्स यो डी वान डी टू डी थ्री त अघि यो नै थियो अब यसको चाहिँ यसलाई कति कोपिसन दियो त कति दियो त भन्दा हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो भने वान दियो के अन्त टू टाइम डी वान प्लस डी टू इन्टू डी थ्री गऱ्यो भने के आउँछ त भन्दाखेरि अब लेनको चाहिँ नि लेनको चाहिँ नि टोटल क्रिप लेन कति भयो वान थर्ड अफ डी प्लस टू डी वान प्लस डी टू प्लस डी थ्री भयो यो बुझ्यो यो हेलो डिफ्रेन्स जम्मा यति मात्रै हो है अनि त्यसपछि उसले के भन्यो त भन्दाखेरि पाइपिङबाट सेफ्टी गर्नको लागि हाइड्रोलिक चाहिँ यो ग्रेडियन्ट एजेल बाई एल बी थियो अघि अब लेन्थ अब क्रिप लेन्थ कसको लिनुपर्यो लेनको लिनुपर्यो नि एच एल बाई एल एल लेनको चाहिँ सुटी लेस देन वान बाई सी एल गऱ्यो उसले सी बी गरेन कि सी एल आफ्नै कोफिसियन्ट दियो फेरि विभिन्न चाहिँ सोयलहरूको चाहिँ उसले के दियो त आफ्नै कोफिसियन्ट दियो यो भित्र चाहिँ बस्यो भने चाहिँ सेफ हुन्छ भनेर कहिले भन्यो त भन्दाखेरि लेनले भन्यो अरू चाहिँ नि जुन थिक्नेस चाहिँ थिक्नेस अफ द फ्लोर निकाल्यो जुन अपलिप प्रेसरलाई चाहिँ नि रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ नि अपलिप प्रेसरलाई चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ नि अपलिप प्रेसरको चाहिँ नि असरलाई चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ फ्लोर थिक्नेस सफिसियन्ट प्रोभाइड गर्नुपर्छ
ब्लाइले आफ्नै चाहिँ कोफिसियन दिएको थियो भने लेनले फेरि आफ्नै कोफिसियन दियो के सोयलको टाइप अनुसार र बुझ्यौ अरु कुरा के हो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट भनेको एचएल बाइ लेंथ अफ क्रिप हो हैन त्यो त दुईटैको लागि त्यही हो त्यो दुईटै के हुनु पर्छ 1 बाइ कोफिसियन्ट अफ क्रिप भन्दा के हुनु पर्छ त्यो सानो हुनु पर्छ भने यो त लेनले ब्लाइले नि भनेको थियो त्यही कुरा भन तर खाली भ्यालु के भयो त अब यहाँ चाहिँ ब्लाइले आफ्नो कोफिसियन्ट दिया थियो भने सी सीबी भनेर दिया थियो भने अब लेनले अर्को कोफिसियन्ट दियो सीएल यो बुझ्यो यो हेलो हजुर सर अब सेफ्टी अगेन्स्ट पाइपिङ मा के रे अपलिफ्ट मा के भन्छ लेनले भन्दा खेरि ब्लाइले गरेको ठीक छ त्यही अनुसार गरे हुन्छ भन्दियो के भनेको के हुने भयो टीएक्स बराबर के हुने भयो त अब एचएक्स बाइ जी माइनस 1 भन्ने त्यो थियो त्यसलाई 4 बाइ 3 आएको त ठीक छ भनेर भन्दियो के टीएक्स इज इक्वल टु एचएक्स बाइ जी माइनस 1 भन्ने थियो नि त्यसलाई 4 बाइ 3 जी माइनस एचएक्स बाइ जी माइनस 1 भन्ने अघि हामीले निकाल्यो त्यही ठीक छ थीक थीक थिकनेसको लागि त्यही ठीक छ त्यो केही फरक पर्दैन तर लामो चाहिँ नि यत्रो फ्लोर बनाउनु हुन्छ यसलाई चाहिँ यो फ्लोर लामो साह्रै लामो हो बढी चाहिँ नि खर्च हुने भयो त्यो भन्नाले त्यत्रो चाहिँ गर्नु पर्दैन यति राखे हुन्छ भनेर उले नयाँ चाहिँ फरक भनेको यति मात्र निकाल्यो बुझ्यो भाइ अब लेनले गरेको हुनाले आफूले गरेको हुनाले आफ्नै के दियो त्यसले कोफिसियन्ट दियो के ब्लाइको कोफिसियन्ट उले युज गरेन आफ्नै कोफिसियन्ट दियो यति कोफिसियन्ट राख्यो भने एचएल बाइ लेंथ अफ ब्लाइ सुड बी लेस देन 1 बाइ कोफिसियन्ट अफ ब्लाइ भयो भने यो कन्डिसनमा चाहिँ नि हाम्रो पाइपिङ हुँदैन भनेर उले निकाल्यो अरु थिकनेस निकाल्ने कुरो चाहिँ नि ब्लाइले जे गरेको छ त्यो ठीक छ भनेर भन्यो भयो बुझ्यो है सेम हो खाली चाहिँ अलिकति फरक भनेको चाहिँ नि उसको कोफिसियन्ट फरक भयो उसको लेंथ अफ क्रिप फरक भयो अरू त एउटै हो ल म गए अगाडि बढे है जाऊ अब चाहिँ नि सबभन्दा खतरा थ्योरी भनेको चाहिँ नि अब अहिले जति पनि डिजाइनहरू हुन्छन् जम्मै चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो पहिला चाहिँ ब्लाई थ्योरी र अथवा लेंथ थ्योरीहरूले जुन चाहिँ बाट चाहिँ नि स्ट्रक्चरहरू चाहिँ नि बनाएको थियो त्यो स्ट्रक्चरहरूमा चाहिँ पाइपिङ प्रब्लम चाहिँ स्टिल देखियो है पाइपिङ प्रब्लम चाहिँ लेंथ थ्योरी अथवा ब्लाइ थ्योरीबाट चाहिँ बनिएका चाहिँ नि वेयर ब्यारेज अथवा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चरहरूको पहिला बनेका स्ट्रक्चरहरू तिनमा चाहिँ पाइप पाइप पछि सुरुमा देखिएन अनि पछि पछि गइसकेपछि चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि पाइपिङ प्रब्लम फेरि चाहिँ स्टार्ट हुन देखियो देखिसकेपछि अनि यो खोस्ला भन्नेले चाहिँ के गऱ्यो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन थाल्यो के किन यस्तो कारणले चाहिँ यो भएको छ त थ्योरी त उसले त ठिकै गरेको जस्तो देखिन्छ त्यो थ्योरी अनुसार गर्दा किन यस्तो चाहिँ पाइपिङ प्रब्लम आयो त भनेर उसले चाहिँ के गऱ्यो त भन्दाखेरि आफ्नो इन्भेस्टिगेसन उसले चाहिँ नि थाल्यो थालिसकेपछि उसले चाहिँ किन केही कुराहरू चाहिँ उसले के गऱ्यो त भन्दाखेरि केही रिजल्टहरू चाहिँ उसले निकाल्यो निकालेपछि उसले के भन्यो त भन्दाखेरि आउटर फेसेस अब इन पाइल्स आर मच मोर इफेक्टिभ द्यान द इनर फेसेस एन्ड द ओरिजिनल फ्लोर लेन यो भन्या के त भयो मतलब यहाँनिर यो सिट पाइल छ नि यो भर्टिकल क्रिप यो भर्टिकल क्रिप छ कि छैन यो भर्टिकल क्रिपको यो आउटर फेस सेस भनेको यो 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 छेउको चाहिँ नि पाइल र यतापट्टिको पाइल चाहिँ बढी इफेक्टिभ भयो यो बिच्चको भन्दा भनेर भन्यो के प्रेसर रिडिस्ट्रिक्सन गर्नलाई यो चाहिँ नि यिनीहरूको आउटर फेसेसहरू चाहिँ के छ बढी चाहिँ के हुन्छ इफेक्टिभ हुन्छ अनि यताबाट चाहिँ अब यो ह्याड चाहिँ पाइपिङ गरेर दिए यतातिरको सोयललाई चाहिँ ह्याड चाहिँ नि त्यसले चाहिँ वास अभि गरेर जान रोक्छ भने यसले पनि चाहिँ एक डाइरेक्ट यतातिर जाँदैन पानीलाई तल लगेर चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ इफेक्ट प्रेसर चाहिँ रिडिस्ट्रि रिडिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यसको प्रेसर चाहिँ घटाइदिने भएको हुनाले अब यस यो बाहिरी चाहिँ पायलहरू चाहिँ बढी चाहिँ के हुन्छ नि त भन्दाखेरि प्रेसर चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युसन गर्नलाई बढी इफेक्टिभ हुन्छन् भन्ने कन्क्लुजन चाहिँ कसले निकाल्यो उसको इन्भेस्टिगेसनबाट यो खोस्लाले चाहिँ एउटा कुरा भन्यो इफ द इन्टरमिडिएट सिट पाइल्स सटर देन द इन पाइल्स आर इफे आर इन इफेक्टिभ एन्ड हेल्प वाल नी द लोकल रिडिस्ट्रिब्युसन अफ द प्रेसर उसले के भन्यो त भन्दाखेरि यदि चाहिँ नि यदि चाहिँ नि यो बिच्चमा चाहिँ यो इन्टरमिडिएट पाइल भनेको बिच्चको पाइल भयो दुईटा चाहिँ आउटर पाइल भयो हैन बिच्चको पाइल भयो यदि बिच्चको पाइल चाहिँ नि यो आउटर पाइल भन्दा छोटो बनाइयो छोटो बनाइयो भने यसले खासै त्यति त्यत्रो ठुलो चाहिँ ऊ गर्दैन धेरै चाहिँ यसले चाहिँ के गर्दैन त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि यो पाइपिङ प्रब्लमलाई यसले धेरै छेक्दैन यसले खाली प्रेसर चाहिँ घटाउने काम त गर्छ तर यसले पाइपिङमा चाहिँ ठुलो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ यो बिच्चको चाहिँ नि यदि यो पाइल छोटो भइदियो भने यो इन आउटर पाइल भन्दा यो बिच्चको पाइल चाहिँ छोटो भइदियो भने यसले चाहिँ खासै धेरै ठुलो चाहिँ के गर्दैन त भन्दा रोल प्ले गर्दैन भनेर भन्यो है दोस्रो कुरा
पाइपिंग और अंडरमाइनिंग अंडरमाइनिंग को भित्र को सोयल खोदा लेकर बाहर लाने काम हो तो अंडरमाइनिंग भन्न पाइपिंग भन्न एवटे हो पाइपिंग और अंडरमाइनिंग अफ फ्लोर स्टार्स फ्रम द टेल इंड रेल है हाई टेल इंड इफ हाइड्रोलिक ग्रेडिंट एट एक्जिट पॉइंट इज मोर देन द क्रिटिकल ग्रेडिंट हाई अब यह बाहरपटि को यहाँ आईपुदाक हाइड्रोलिक ग्रेडिंट अब क्रिटिकल को मैक्सिमम कंड मैक्सिमम कंड मिनीम कंडीसन जल्द जो बेला पाइपिंग स्टार्ट हो तो कंडीसन भाजा चाहिए यहाँ निस्कने यहाँ निस्कने आने ग्रेडिएंट हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट चाहिए बड़ी होने कंडीसन आयो को क्रिटिकल कंडीसन भाजा भाई मिनीम चाहे हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट होता खेल कति यहाँ सोया तो मिनीम हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट भाग अब अर्क में गई सके पाइपिंग होते हैं ये मिनीम जस्ट पाइपिंग रोक्ने कंडीसन के क्रिटिकल कंडीसन हो जस्ट पाइपिंग रोक्ने कंडीसन के क्रिटिकल कंडीसन हो तो क्रिटिकल कंडीसन में जी चाहिए ये सोयल को टाइप अनुसार हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट तो भाई हमें प्रोवाइड कर हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट बड़ी भैदि ये स्ट्रक्चर बनाऊँ खेल तो हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट बड़ी देखिए तो बेला में के होता तो भादा तो क्रिटिकल ग्रेडिएंट भाग बड़ी होने कंडीसन भाई पाइपिंग अथवा अंडरमाइनिंग होने भे हई क्रिटिकल ग्रेड ग्रेडिएंट भाजा चाहिए बड़ी भैदि तो बेला में के होता पाइपिंग प्रब्लम ते आसले के होता डिस्प्लेस अपवाड वुड बी वुड बी डिस्प्लेस अपवाड एट दैट पॉइंट एंड डिग्रेडेशन प्रोसेस प्रोग्रेसिवली फलो टुवर्ड्स अफ स्टीम फर्मिंग कैबिटीज एंड फेलर टेक्स प्लेस गए हाई तेस पीछे तो क्रिटिकल ग्रेडिएंट भाग यहाँ आने को हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट एक्जिट ग्रेडिएंट बड़ी भैदि तो बेला में चाहिए तो एक्जिट पॉइंट में बड़ी भैदि तो ग्रेडिएंट के यहाँ को सोयल पार्टी कसा बिस्तार बिस्तार खेद जान रहा प्रोग्रेसिवली अफस्टिम साइड तर बढ़ते बढ़ते जान रहा खोको बनाई दे रही भैदि तो भादा खेल कैबिटीज फर्मेशन कर स्ट्रक्चर यहीं माथि यही सोयल माथि बस को यहीं के भैदि भादा खेल यह दब दब्बि तो दब्बे फेलर होने तो कंडीसन में गए हाई टू प्रिवेन्ट पाइपिंग अथवा अंडरमाइनिंग डिप भर्टिकल कटअप सुड बी प्रोवाइडेड ये भर्टिकल कटअप वाल ये भर्टिकल कटअप ये हो गो प्रोवाइड कर दिए गहरो को प्रोवाइड कर दिए इसलिए के सकता तो भादा पाइपिंग प्रब्लम रोक्न सकता भंडीसन में कल भादा खोसला खोसला चार वा चीज के भादा आपको इन्वेस्टिगेसन बाो फेलर खा फेल खा तो भाई हिसाब किताब में उसे तो भादा खेल अब ते तो प्रोवाइड कर आउटर सीट पाइप भी प्रोवाइड कर इनर सीट पाइप भी प्रोवाइड कर तर सफिशिएंट लेंथ को प्रोवाइड नाला अथवा बीच को सीट पाइप छोटो बनाई देना राखे मत भो राख्ता खेल तो राख् को कारण के हो रहा कसरी चाहिए प्रेसर चाहिए रिलीज कर अथवा रोक् भूरा क्लिटली ठा ना डिजाइन तरीका ठीक हो तर तो होता खेल फेलर फेल खाना गए पाइपिंग फेल प्रब्लम चाहे एक्जिस्ट रही राख भूम उसे के चार वाई उसे कंक्लूजन चाहे निले हई निल सके अब इस जो भर मत तो भेन अब इस कसरी इसको इसको ये डिजाइन कर कसरी इसको डिजाइन कर जो ये चाहिए उत्तर चाहिए भो ये तो होने तो भो अब इसको डिजाइन कसरी करने भूमि तो उसको उसमें रही सके उसे आपको रिसर्च छाड़े पे उसे के भादा खेल उसे तो रिसर्च बार उसे अपने थ्योरी चाहिए थ्योरी चाहिए के गए तो भादा प्रतिपादन गयो अब लाई ने क्या भन्थ तो भादा खेल सीपिंग वाटर सीपिंग वाटर स्ट्रक् स्ट्रक्चर को प्रोफाइल बार फ्लो बार जाने बना थे मतलब के सीपिंग वाटर जसरी इसी गए इसी गए इसी गए इसी गए इसी गए बटम प्रोफाइल बार बटम कंट्रोल बार इसी पानी चाहिए अफ स्ट्रीम बार डाउन स्ट्रीम तीर जाने भो इस के लेन ले क्या खोसला भादा खेल तो एक एक हिसाब से ठीक है एक हिसाब से उसे कुछ ठीक हो तर उ जस्तु कर पानी तेरी सीप होते हाई उसे भाया जस्त खाली सदै बटम प्रोफाइल बार मत इस पानी इस भर बटम प्रोफाइल बार मत जा भैन ये पानी को स्ट्रीम लाइन भाई तो स्ट्रीम लाइन फलो कर पानी चाहे बा, बाहर निस्किजा जो 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 पानी चाहिए स्ट्रक्चर को नजिक टाँसि तलपटी जाना तो तिहारी भाया जो कर बटम प्रोफाइल बार टाँसि चाहिए डाउन स्ट्रीम तीर जा तिहारी भाया ठीक हो तर सब पानी चाहिए इसी सा टाँसि चाहिए जाना भाई होना पानी को भित्र बग्नी स्ट्रीम लाइन हो तो स्ट्रीम पाथ लाइ फलो कर पानी के भादा 
डायग्नोस्टिक साइट तर बग्छ भनेर भन्यो है यसले फ्रम इज रिसर्च एट एक्सपेरिमेन्ट खोस्ला इन्भेन्टेड इज ओन थ्योरी ही सेड दैट वाटर सिपिंग बिलो द स्ट्रक्चर फलोज इट्स पाथ अलोंग द सेरीज अफ स्ट्रीम लाइन्स नट ओन्ली फ्रम द बटम प्रोफाइल अफ द फ्लोर पेड एज डिस्क्राइब बाई ब्लाइ स्टिडी स्टिडी सिपेज इन अ भर्टिकल प्लेन फर अ होमोजेन सोइल क्यान बी एक्सप्रेस बाई लैबलाइस एन इकुएसन हाई तो तिहन को फ्लो को हिसाब कर लैपलास इन इक्वेसन यूज करें जैसे को हिसाब कर लैपलास इन इक्वेसन लाइन पर्व तो लैपलास इन इक्वेसन ने यह इक्वेसन फलो कर क्यूने फ्लो डिस्चार्ज ये के बन बाई के इन टू याज के कोफिशेंट अफ प्रोबाबिलिटी याज बो हेड हो याज बने के हेड हो कति हेड तलब आने प्रेसर हेड कैसे याज हो हाई कोफिशेंट अफ प्रोबाबिलिटी भाई याज बना रेसिडल हेड एट एनी पॉइंट इन द सोयल तो सोयल में कई रेसिडल हेड रहता है आधार में प्रेसर दिखा दिस इक्वेसन रिप्रेजेंट टू सेट्स अफ कर्स इंटरसेक्ट अर्थोगोनली इक्वेसन के दुईटा कर्ब सेट अफ कर्ब रिप्रेजेंट करते एवं ये स्ट्रीम लाइन भो अर्क इकोपोटेन्सियन लाइन में भर्टिकल इस लाइन छे लाइन इकोपोटेन्सियन लाइन लेक्वेसन ने लैपलाइस एन इक्वेसन ने दुईटा चीज के इसलिए रिप्रेजेंट कर स्ट्रीम लाइन बना के स्ट्रीम लाइन बने के भाटर सिपिंग पाथ अफ पार्टिकल अफ वाटर थ्रू द सब सोइल एवरी वाटर पार्टिकल ट्रेस देयर ओन पाथ वेन इंटरिंग द सोइल एट अ पार्टिकुलर पॉइंट रिप्रेजेंट द स्ट्रीम लाइन फर दैट वाटर पार्टिकल फर्स्ट स्ट्रीम लाइन लाइन बिलो स्ट्रक्चर फलोज द बटम प्रोफाइल अफ द स्ट्रक्चर बट अदर स्ट्रीम लाइन एजुमिंग विल बी स्मूथ सेमी यूलिटिकल कर एज प्रोसिड डाउनवर्ड्स and it uh, if impervious boundary is reached then that last stream line will follow the boundary talapati je edi yo je ni talapati je impervious layer bha bhane last stream line je ei layer hudai je bahar nisinja pahilo stream line je ni hamro foundation ko je bed ko profile sangai tasera gar je bahar nisinja aru stream line haru je apnai je apnai stream line bar je bhagera pari ke huncha up stream bar down stream tira jancha bhanera kalle bhanera ta bhanda khari yo खोस्लाइन को हाई अब अर्ग इकोपोटेन्सियल लाइन अब इकोपोटेन्सियल लाइन होने के भादा खेल डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बेड हमें डाटम मन्य है यदि डाउन स्ट्रीम बेड में पानी छाइन स्ट्रक्चर ने जमे फैक् छुने को देन स्ट्रीम लाइन लाइन टेक्स द इंट्री हेड अफ याच स्ट्रीम लाइन सुरू में के होता याच हेड के इंट्री हेड याच हो रस्ट में पुग्खे डाउन स्ट्रीम इन में पुग्दा खेल के एटमोस्फेयर में निस्क इसको हेड जीरो हो हेड के हो सुरू को हेड याज भो डाउन स्ट्रीम इन में तो पानी निस्कता के होता सुरू को हेड याज भो ये याज सुरू को हेड तो यही पानी तुम हेड तो यही या पानी छाइन के टोटल हेड होने को यही भैन सुरू को हेड याज ने जानी भो है अब जानी डाउन स्ट्रीम लाइन में पानी छेन यहाँ तो हेड के हो जीरो हो यहाँ के यहाँ हेड के जीरो होने विच इज इंटायर लस ड्यूरिंग द ट्रावल अफ वाटर एलोंग द स्ट्रीम लाइन को यो याच हेड ये स्ट्रीम लाइन बाहर इसी पानी ट्रावल कर बाहर तीर निस्कने बेला में ये एटमोस्फेयर में जब ये अफ स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में निस्किज ये भित्र तो हेड हराइस रहाँ आड के होता जीरो होने बुझे हाई पूरा बुझे ये यहाँ को हेड के लास्ट में आ हेड के यहाँ पानी छेन यहाँ हेड कति जीरो होनी भो किच हेड ने पैला इंट्री गयो याच हेड यहाँ यहाँ पानी के हेड याच हो इंट्री गयो रो ये लाभ स्ट्रीम लाइन को पास तेल फलो गए ट्रावल कर गई सके जब डाउन स्ट्रीम इन बार पानी ये जाना सीपिंग पानी तो निस्किज तो निश्चित यहाँ हेड कति हो यहाँ जीरो होने हाई सीमिलरली इक्वपोटेन्सियल लाइन रिप्रेजेंट द लाइन अफ इक्वल रेसिडल हेड को इक्वपोटेन्सियल लाइन बना कस्त हो तो यहाँ इक्वपोटेन्सियल लाइन इसी बना इक्वपोटेन्सियल लाइन इसी बना हो तो इक्वपोटेन्सियल लाइन को अर्थ के भादा ये लाइन में हमें पिजोमीटर गाड़े हेमं ये लाइन में हमें पिजोमीटर गाड़े हेमं यह जम्मे इक्वपोटेन्सियल लाइन को प्रेसर हेड कति रहता याच भाई यी जम लाइन को प्रेसर हेड सेम होने तो लाइन लाइन इकोपोटेन्सियल लाइन भस्तों यहाँ यहाँ हे यहाँ पिजोमीटर गाड़े पिजोमीटर गाड़े है इसको रेसिडल हेड यदि याच रह हेड कति 
यात्रा रहने वाले ये जो मैं किया हुआ था एक ऊपर निश्चल लाइन बाय यो 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 लाइन को यो यो लाइन यो लाइन डिनर को लाइन में यहाँ दे पीछे मिलता गाड़े रह रहे वाले एवरी एक ऊपर यो 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 वाला एक ऊपर निश्चल लाइन हो गया ना यो ऊपर निश्चल लास्ट तक वाले जब इसको कोई रोस जब अल्लो स्टीव लाइन से माथी को तल्लो 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 स्टीव लाइन से फ्लो करें बनी यहाँ यहाँ यो यो इक्विपेंडेंशन लाइन में यदि हमले पीजे मीटर इस तरीके आरे मने ये जम्मू ही पॉइंट में क्यों जाए रेसिडेंल एट सेम राउंड जाए मनेर बने भाई तो रेसिडेंल एट सेम मुनी जाने लाइन लगे वाला बता� then water would rise up to the same head of yacht. Equipotential line may give you that. Even in equipotential line, the same height may give you that. The water would rise up to the same head of yacht. So, equipotential line may give you that. The same height may give you that. The water would rise up to the same head of yacht. The same height may give you that. 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 भाई उल्लिए तो क्या बने तो बंदा यारी ऐसे ही रिचे नहीं पानी लिए तो ट्रैवल कर रखे रे बॉटम प्रोफाइल मात्रा चल लिए नहीं गौरदाई ना स्ट्रक्चर को तलाको प्रोफाइल मात्रा बड़ा मात्रा बॉग दाई ना स्टीम लाइन हूँ जो स्वाइल भीतर तो पानी ले आप लोग बॉग नहीं वाला लाइन हूँ जो तो स्टीम लाइ तो डाउनस्ट्रीम में पूरा है तो ये एड पाती होने पड़ता है जीरो होने पड़ता है वाले रबन ये जो सेफ होना लायक है जीरो होने पड़ता है अरे एक्जिट गेटिंग अब एक्जिट गेटिंग को कुरा करे पाइपिंग से रोकना को लाये एक्जिट गेटिंग को तो लोन पड़ता है वन इशारे तो हम लेके आये एक्जिट गेटिंग का कुरा रहा है द यानी रा अवनी जानी यानी रा आय को तो बाहर निश्चित निश्चित जून जानी हमरो जानी आइडियोलिकेटेड लाइन था तो लाइन में क्या होना है एक्जिट गेटेड होना था मतलब तो क्या मतलब एक्जिट गेटेड अब यो फिगर में तीमाले ये रहे बने इस पार्टिकल ऑफ वाटर एक्जर्स फोर्स याफ यो पार्टिकल एक फोर्स यो पानी को पार्टिकल लेके आता है या पानी फोर्स की वर्षा एक्जर्ट वर्षा यो टेंजेंशियल वन यो 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 ऐसे जी जी ये जाने यो सर्कुलर पास जस्ट में स्टीम लाइन को पास में गोवा था उन्हें भी टेंजेंशियल पॉइंट में लेके आता है ऐसे जी जाने फोर्स जाने ये पानी बहुत आखिर लिए ये समझने फ इसको अबे इसको तो बाटिकल कंपोनेंट के बाद हम लगा रहे इसको बाटिकल कंपोनेंट ये सही तो एंटीनिशियल का कुछ आवने वेट को आला आया वेट को कंपोनेंट वाला आया ये बाटिकल कंपोनेंट मार देगा को ये 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 आप अपने को फोर्स एक्जर्ट कर सके स्टीम लाइन में तो पानी पास कर देते लिए ये फोर्स एक्जर्ट अन्य डाउनवर्ड कंपोनेंट हैं जैसे पार्टिकल को तो कि उनसे डबल यस वेट ऑफ़ द सोयल ऑफ़ द पार्टिकल लेके करते हैं ना रियल सोयल ले आपने तो आप बहुत ना खोज सा यही यही था हम बहुत ना खोज सा वेट लेकर तक करी ये फोर्स को तो पार्टिकल कंपोनेंट लेके करते हैं सोयल लाई माथी उतारना खोज सा है सोयल which is tangential to the streamline at the point during the shipping through the subsoil uh, when streamline bends up upward. The vertical component of EF is F1 which disturbs the soil particle below the structure. To undisturb the soil particle by the shipping water, F1 should be counterbalanced by the submerged weight of the particle. Your, your particle is disturbed by the soil particle is disturbed by the upward force EF1. Upward force EF1 is the F1. Unni aunza, is my F1 hai. तो एफ वन भाई फोर्स काउंटर बैलेंस करना यो पार्टिकल को वेट लेके यो वेट सफिशिएंट भैदे इस के सकते हैं तो यो फोर्स ने तो पार्टिकल उकाउन सकते अथवा डिस्टर्ब कर सकते हैं तो भाई तो पार्टिकल को सम्मर्ज वेट लेकर पर्चा भादा 
weight of the soil, they the counter counterbalance the soil. Our upward force, F1 will be proportional to the seabed gradient. Upward force, F1 will be the upward force, F1 will be the F1 force, F1 will be the proportional to the seabed gradient. Seabed gradient, gradient uh, DP by DL. Yo, uh, uh, small change in the pressure divided by uh, length. When you go to DP by DL, when you go to two point go like any, you say, you have one thing given the proportional to this uh, DP by DL. It has change, change the pressure with respect to length. I know. Now, you have one bar are given you other. Now, you have one bar are DP by DL. Now, DP pressure when I give the pressure when I give gamma W, gamma W, only. Now, you have deep P. Siano pressure the defense of Coral Diaz, okay. Eight Codio, eight Yazo, one eh? Change in pressure Codiva, gamma W into Diaz, gamma W into Diaz, one good DP one. I divide by DL. Easy old gamma W Yazunza, eight Yazo, a thorid change, Unico Diaz, what the force of the change in your donor, DP by DL, or P is equal to, and F1 is equal to gamma W Diaz by DL one. Again, summer weight of the unit volume of the soil. Yaga soil could they wait for the bata? One money. I the poor say Escudani. This is given by gamma dollar one minus n, g minus one. You take you that some more weight of the unit volume of the soil. Esco balance the diva. I know. One see our balance your soil, your tombara, no kinocolai, panili, like a apostle, bogar, disturbed Norican, Zanagolaida. You wait like your number, you have one money force like your number, counterbalance your number. Two one must be equal to. WS Unuborsa. Ya one rather than your WS Kunubara, do it as a minimum condition of the Barabar Baba condition Mazani, to Panico Forti, Yako particular design, Ukar, the Lana Sagdena, Bonisagda, Ya one Bara WS Bono, Ya one Mango Gamma WDS by DL is equal to a Gamma Dolu or minus Yan, G minus one Manero. Are you Yan Manico Port City of the Swallow? I know, G when you go specific gravity of the soil particle O, two on a day, DS by DL is equal to. One man is in a gamma dollar gamma dollar can silver, DS by DL is equal to one man is in G minus one. Mother Nigari. Hey, our Hamlet is a porta carry. Hamri is a porta carry. Yas by Yal when I go, I do the gradient when I put a goina. Yas by Yal when I go. Yas by Yal when I go, I do the gradient. A DS by DL when you go, you open it, you open it gradient. You open it, I do the gradient. The DD can see on the S by LA, and then you, Siano Mapo, the Hago, the Yo. Siano had lost for unit crippling when I asked the one other. Oh, he had lost for unit crippling when I asked the one at the S by DL, yeah. You only got it in the Yella, I make you one of the exit gate in one. DS by DL like you on the LA exit gate in one zone. One of the upward force is proportional to the Kibota exit gate in Manigura. I know. So exit gradient को value ds by dl लाए में क्या होना exit gradient होना हो exit gradient हो one minus यान g minus one मन्नी condition हो यदि जानी porosity of the soil is forty percent रा जो हमारा river bed को तो इस soil को तो specific gravity two point six five हो बने तो बोलो exit gradient exit gradient में ds ds by dl लाए में exit gradient होना हो तो exit gradient की value को तो उन्होंने बोला था बंदा कह रही है यस मां one minus यान porosity forty percent porosity हो बने 0.401 g को वैल्यू 2.65 रहा है 2.65 माइनस 1 कर रहा है 0.999 आ है तो मैंने को 0.99 आ यो मैंने को लगवाओ 1 बा के इसको और तो क्या था ना रे एक्जिट गेटेंड को दिवा 1 आयो अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी विले को दिलिया था बंदा करी यो फैक्टर ऑफ सेफ्टी विले करी एक्जिट गेटेंड को लाई 4 और 5 लियो Safe exit gate in one by four or one by five. One by four or one by five. Hello? Safe exit gate in the other one by four or one by five. One by four or one by five. Safe exit gate in the other one by four or one by five. One by four or one by five. Safe exit gate in the other one by four or one by five. Safe exit gate in the other one by four or one by five. Safe exit gate in the other one by four or one by five. Safe exit gate in the other one by four or one by five. Safe exit gate in the other one by four you say Kosla Levon, you. Or only will get the exit gate in Cobello. Fine sand summon you with the Unoboro. Or sand summon you with the Unoboro. Single, you single one go boulder, Calcosani, 
सोइल और सामने मिस्कट वाको ये तो सामने जर पॉइंट टू देखी जर पॉइंट टू फाइव बनुपर अभी अलग जर पॉइंट वन फोर बनको चौथा का मनी सोइल होगे तो बने क्यों चौ जर पॉइंट जब तो वन बाई फोर बने को आती होंगे जर पॉइंट टू फाइव होंगे आइए ना वन बाई फाइव बने को आती होंगे जर पॉइंट टू जीरो होंगे नहीं ये तो आइए ना ये वन बाई बने रहा कुछ ना डेसिबल में रहा कर सके चौथा का मनी सोइल हो इलाक आठ बने को आती होंगे एक का मनी समथिंग सैंड अब ग्रेवल बोल्डर और मिस मिस कर बगैर स्वाइल सब ने ये वाला मां ट्वेंटी वन बाय ट्वेंटी वन बाय ट्वेंटी वनी को वन बाय फोर हो आह जर केरे वन बाय ट्वेंटी वनी को वन बाय ट्वेंटी हो जर पॉइंट टू फाइव हो आह के वन बाय फाइव वनी को जर पॉइंट टू जीरो आई जो ये तो रिवर बेड मिस कर मिस कर सैंड ग्रेवल इसको आधार में यहाँ बाहर है निश्चित नहीं ग्रेडेंट आइडियली ग्रेडेंट लाइन कौन सी उन्नत पर्दा सेव एक्जिट ग्रेडेंट वन बाय फोर देखिए वन बाय फाइव उन्नत पर्दा वन बाय लिखी गर्दन तब नहीं आपनों एक्सपेरिमेंट बार दे उल्लेख जैसे बिना थ्योरी और उसे लगा रहे हैं ये सारी निकाल आओ जाऊं। कोसलाज में थोड़ा आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आओ जाऊं। आप कोसलाज ले थ्योरी तो निकाले हो। सेफ्टी अगर जिसके लिए ये थी उन्नत पर्चा बनेर बने हो। या समझे पाइपिंग को लाइन रोकला ये थी उन्नत पर्चा बनेर बने लोग तो बन चिकाइ जा बन जो। है ना? अब अपने तेज के जनी अपने प्रेशर लाइक प्रत्येक पॉइंट अर्को के भन्नु पर्यो रेसिडुअल प्रेशर हेर्नु हेड निकाल्नु पर्यो उले अगाडी के भनेको थियो त भन्दा खेरि उले भने के थियो त फ्लोले चाहिँ नि ल्याप्लासियन इक्वेसन चाहिँ फलो गर्छ है भनेको मतलब के भयो यो स्टिडी सिपेज इन भर्टिकल प्लेन फर होमोजेनियस सोइलस क्यान सोइल क्यान बी एक्सप्रेस बाइ ल्याप्लासियन इक्वेसन भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ यो ल्याप्लासियन इक्वेसन लाई सोल्भ गरेर डिजाइन करता है कि तो डिजाइन एकदम के वही देता बना रही कंफ्यूज होनी खाल को बात है लैपलेसन जी क्वेश्चन तो इन सॉल्व करे रहा डिजाइन करता है कि वाता बना खरी एकदम के बात कंफ्यूज होनी कंडीशन बायो अने उल्लेख जाने आप बोले तो बुझे और लाई और लाई एकदम गार हो के बुझना लाई और लाई बुझान लैपलेसन इक्वेशन सॉल्व ना करनी अब ये लैपलेसन इक्वेशन एकदम गार हो वा लेंदी हो इस बार सॉल्व कर रखे गार हो तो वो कहने अब यू इक्वेशन सॉल्व ना करनी अब इस ये लाइज ये इक्वेशन लाइज यूज़ कर रहे हो लेकिन और तब नहीं छोटो थरी तो साझीलो उपाय जो हो लेकिन और निकालो तो उपाय Khosla has developed a simple and quick approach for designing hydrogen structure such as where there is called method of indimitate variable without using the Laplacian equation. Laplacian equation is used in a very small way. It is used in a 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 small way. Khosla has developed a method of indimitate variable. यो जो है कंडीशन हो रहा है कंडीशन हो रहा है जो नहीं क्या था तीन टा कंडीशन हो रहा है सांग तीन टा कंडीशन मैंने कहा था मतलब कह रही यदि इस तक चार को ऑफ स्टीम साइड में ये फ्लोर होगी ये कालो ये ओरिजिनल की ये फ्लोर हो ये माथी की ये वाटिकल की हो ये हमारे इस तक चार हो ये लाइन में देखा होगा अब यो स्ट्रक्चर को इससे छह माह के रहा कोसा सीट पायले वाला रहा कोसा अतः बॉटिकल कट ऑफ वाला यार देखो सा मतलब इंड में स्टेट ओरिजिनल फ्लोर विद नेगलिजिबल थिकनेस प्रोवाइडेड विद इन सीट पायल बनी कंडीशन है उटा बाहर हमारे बेड के सा ओरिजिनल सा रिवर बेड के सा ओरिजिनल सा इसको थिकनेस नेगलिज 
स्टार्टिंग पॉइंट रो इंडिंग पॉइंट बने दोसों फिगर हो यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ ये देखा ये कंटिन्ू छ क्या फ्लोर ये फ्लोर कंटिन्ू गस्ट में ये सीट पाए कि ये अगड़ी सीट पाए एटा भो है ये इवान सीवान डिवान भाई लेखे में यहाँ एट सीट पाए ये कालो लाइन छि दी देव को सीट पाए अगड़ी यो के इन सीट पाइल अफ स्टीम इनम सीट पाइल भाई तेरे बग्नी होनी स्ट्रक्चर यहाँ छेकदे ये अगिलो पॉइंट में भग एट इन सीट पाइल भो तस्त यह फ्लोर लमो ग पछाड़ी को पॉइंट स्ट्रक्चर भाई पछाड़ीपटी फ्लोर छस्ट में गए भी अर्क सीट पाइल यहाँ बुझे हई इसमें अगड़ीपटी सीट पाइल देखा इसमें इस पेल फिगर में दोसों फिगर में कि देखा लास्ट को सीट पाइल देखा यहाँ को लास्ट को इन को सीट पाइल देखा ये को थिकनेस नेग्लिजिबल छाड़ी रछाड़ी अगाड़ी रछाड़ी के प्रोवाइड कर हमला इन सीट पाइल अथवा भर्टिकल कटअफ वाल प्रोवाइड कर भिगर फिगर ए रिगर बी को कंडीसन को सुरू को सीट पाइल रछाड़ी को सीट पाइल यह भर्टिकल क्रिप लेंथ बढ़ा हो क्या इसलिए के पानी इसी सीप होने बेला हाड़ इसी भर इस जान पे नहीं भर्टिकल क्रिप लेंथ इसलिए के बढ़ा जैसे इसको इन में इन को क्रिप लेंथ इसलिए बढ़ाने भाई है है फ्लोर को फ्लोर को स्टार्टिंग पॉइंट र्लोर को इन पॉइंट में इन दुईट इंड्स में के सीट पाल प्रोवाइड कर कंडीसन एवं योग कंडीसन हई दोसों कंडीसन को स्टेट हरिजन र्लोर विद नेटिविबल थिकनेस प्रोवाइडेड विथ इंटरमिडिएट सीट पाइल यहाँ ने अगड़ी को रछाड़ी को हमला मतलब भाई बीच में कत बीच में कत यहाँ पर कर सक यहाँ रख् सकता यहाँ रख् सकता जो दुई तीन टाइम होने सकते बीच में के छे छे को बाहेक बीच में सीट पाइल को कंडीसन रखा यह ठाव में कसरी प्रेसर रेट निकालने भाई कुछ दोसों कंडीसन हो पेल कंडीसन में छेव छेव में सीट पाइल रखा यूवान सीवान डीवान यो लास्ट को ईसीडी भाई पॉइंट अब यह कई नंबर सीट पाइल हो यह सीट पाइल यहाँ पांचवट छ अरे सपोज ये फ्लोर में पेल सीट पाइल भाई बीच में अरुण सीट पाइल कर लास्ट को पांच पांचवटा सीट पाइल भाई पांचवे नंबर को सीट पाइल भाई लास्ट को सीट पाइल करा खेल अफ स्टीम साइड बार गने डाउन स्टीम साइड तर गई क्या नंबरिंग दिने बेला में तो भर नंबरिंग को आधार में यह सीट पाइल को सीट पाइल को लेफ्ट तीर को यह मथिलो पॉइंट को ई वा ई भाई पॉइंट हो सीट पाइल को भिपटी को मथिलो पॉइंट को सी भाई पॉइंट हो सीट पाइल को तल को बटम को पॉइंट को डी को पॉइंट हो ये एक नंबर को सीट पाइल तो सदा यह छेव को सीट पाइल तो एक नंबर को होनी भाई अफ स्टीम को एक नंबर को होना यह पॉइंट को नाम के भाई ईवान भाई पॉइंट को नाम सीवान भाई पॉइंट को नाम डीवान भाई बुझे भाई अब लास्ट को सीट पाइल लास्ट को सीट पाइल तो कई नंबर को सीट पाइल होने ठा होना छेव को तो एक नंबर हो सद तो भर ईवान सीवान डीवान भाई पॉइंट भो लास्ट को सीट पाइल कई नंबर को भाई कुछ तो यहाँ कतिवटा सीट पाइल प्रोवाइड कर आधार में यह इसको नंबरिंग दी क्या ई सी री भाई पॉइंट तो हो तो सीट पाइल को नंबर अनुसार ई थ्री सी थ्री डी थ्री इस दिन पाइय के अब अलग यह कई नंबर को सीट पाइल होनी था नास्ट को सीट पाइल को लेफ्ट तीर को पॉइंट ई भर को पॉइंट राइट तीर को पॉइंट सी भर बटम को पॉइंट के कैपिटल डी भो पॉइंट बने के सीट पाइल का चाहिए पॉइंट हाई अब यह इंटरमिडिएट सीट पाइल इंटरमिडिएट सीट पाइल बीच में दुईटा तीन टाइम सीट पाइल होने भी सकता अब यह ई टू यो दुई नंबर सीट पाइल तीन नंबर सीट पाइल चार नंबर सीट पाइल लास्ट को पांच नंबर सीट पाइल भी होने सकता यह कति नंबर सीट पाइल होने तो ठा छेन इंटरमिडिएट सीट पाइल तेई भर इसको ये सीट पाइल को छेव को यह पॉइंट बने ई यतापटी को अर्क पॉइंट सीट पाइल को अपोजिट साइड को पॉइंट पॉइंट को सी रो पॉइंट को डी हो जी नंबर सीट पाइल हो तेई अनुसार ई थ्री सी थ्री डी थ्री ई फोर सी फोर डी फोर ई फाइव सी फाइव डी फाइव ई टू सी टू डी टू यो ये पॉइंट को नामकरण कर यो ये के सीट पाइल का चाहिए पॉइंट हो पॉइंट में कति प्रेसर हेड आँच त पानी इस ट्रावल करें ये गई सके ये पॉइंट में तो पानी को प्रेसर हेड कीट पाइल में आने प्रेसर का पॉइंट ये ठाव में प्रेसर रिडिस्ट्रिब्यूशन कति पर्सेंटले घटने हमें क्याकुलेसन कर पर्ने हो भर्टिकल क्रिप में चाहिए भर्टिकल क्रिप को ई सी री भाई पॉइंट में कति कति को दर ने प्रेसर चाहिए अब सुरू को प्रेसर हेड चाहे कसरी रिड्यूस होते जान भाई तो पर्सेंटेज हमें निल्न पर्च तो निल्न को लिए उसे के भादा खोस्लाज मेथड अफ इंडिपेन्डेन्ट भेरिएबल भाई टेक्निक लगा उसे के भादा तेज को क्याकुलेसन कर बुझौ हेलो
Hello? Hello? Imar lai yo mali a chitra bana aga chhu. Yo tinta chitra chan. Yo duita chitra bani ko poilo condition ko. Pura bujhe bhai. Dosro chitra figure two leha ko yo chitra chha. Yo figure two leha ko thani dosro condition ho. Intermediate sheet pile condition. Poilo figure bani ko upstream in pile la downstream in in pile ko condition ho. Ke upstream man ono sakte downstream man in ko in man bani ono sakte ke. To bani ko in pile condition ho. Pura bujhe bhai. अब उल्ले के गरे त भन्दारी यस्तो चाहिँ भर्टिकल जुन चाहिँ क्रिप को चाहिँ यो लम्बाई छ नि यो भर्टिकल गको यो यहाँ सीट पाइल प्रोवाइड गरेको छ अथवा कट अफ वाल प्रोवाइड गरेको छ भने त्यो वाल को माथिल्लो पोइन्ट ई ई हो अनि त्यो भित्र पट्टीको पोइन्ट माथिल्लो के हो सी हो तल्लो पोइन्ट के हो त डी हो अब यो त अपस्ट्रीम को इन्ड पाइल त सुरुको पाइल भयो नि त यो सुरुको पाइल भयो सुरुको पाइल त एक नम्बर पाइल भयो हो के हैन एक नम्बर पाइल भएको बेलाले ई को ठाउँमा के हुने भयो इ1 भयो सी को ठाउँमा के भयो सी1 भयो डी को ठाउँमा के भयो डी1 भयो तर बुझ्यो है सुरुको चाहिँ इन्डको पाइलो देखाको है त्यस्तै अब लास्टको इन्डमा पाइल चाहिँ यो होरिजन्टल फ्लोर हो यता चाहिँ पाइल होला बीचमा पनि अरु होला नि लास्टको पाइल हो के यो तर बुझ्यो है लास्टको सीट पाइल हो कन्डिसनमा यो सीट पाइलको लेफ्ट तिरको माथिको पोइन्ट ई भयो यो त ले माथिको पोइन्ट के भयो राइट तिरको चाहिँ माथिको पोइन्ट सी भयो तलको बटम पोइन्ट के भयो क्यापिटल डी भयो तर बुझ्यो है यो जति नम्बर पाइल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ कतिवटा पाइल राखिएको छ त्यो अनुसार 1 2 3 4 गर्दै आउँदा जति नम्बरको पाइल आउँछ नम्बर हुन्छ त्यो अनुसार ई 5 सी 5 डी 5 पाँच नम्बर पाइल रहेछ भने ई 5 सी 5 डी 5 भनेर नाम गरिन्छ के कुरा बुझ्यो तर पोइन्ट ई सी र डी भनि यो तीनटा पोइन्ट हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो लेफ्टको पोइन्ट ई राइटको माथिल्लो पोइन्ट सी र तल्लो पोइन्ट के भयो डी भयो यसको डेप जति पनि हुन सक्छ यो भनेको के स्मल डी देखाएको यो डेप देखाएको यसको पनि स्मल डी देखाएको छ यो दुईटा डेप बराबर हुन पनि सक्छ एउटा गहिरो अर्को चाहिँ अझै गहिरो हुन पनि सक्छ त्यो त डेप के हुन सक्छ फरक हुन सक्छ अहिले यो फिगरमा दुईटाको डेप के देखाएको छ बराबर देखाएको छ टोटल फ्लोर फ्लोर लेंथ भनेको चाहिँ बी हो टोटल होरिजन्टल फ्लोर लेंथ कति हो बी हो कुरा बुझ्यो यो यो स्टार्टिङ पोइन्टको यहाँ यहाँ निर राखेको पाइल यहाँ यो फिगरमा देखाएको छ लास्टमा राखेको पाइल यो फिगरमा देखाएको छ के एउटै फिगरमा दुई तिर देखाए पनि हुन्छ अब अहिले बुझाउनलाई के गरेको सुरुको पाइल भएको कन्डिसन र लास्टमा पाइल भएको कन्डिसन भनेको बिचको उसलाई अहिले हेर्ने होइन यो के इन पाइल कन्डिसन अपस्ट्रिम इन्डको पाइल र डाउनस्ट्रिम इन्डको पाइलको कन्डिसन भनेको फिगर वान हो कुरा बुझ्यो है यो छ भने यो छ भने अब यहाँ आउने प्रेसर हेड यहाँ यो यो ई वन मनि ठाउँमा आउने प्रेसर हेड कति हुने भयो टोटल हेड हुने भयो नि त टोटल हेड अफ वाटर हुने भयो नि यहाँ पानी छैन डाउनस्ट्रिममा पानी छैन भने टोटल हेड कति हुन्छ यही पानीको हाइट जति छ त्यति टोटल हेड हुन्छ कि हुँदैन यहाँ हो यो टोटल हेडको टोटल हेडको यहाँ कति पर्सेन्ट प्रेसर रहन्छ त आउँछ त यो ई वन भन्ने पोइन्ट हो भन्दाखेरि हन्ड्रेड पर्सेन्ट प्रेसर आउँछ कति आउँछ टोटल हेड याच हो भने याचको कति यहाँ आउने प्रेसर यहाँ चाहिँ लाग्छ के यहाँ आउने प्रेसर यहाँ चाहिँ प्रेसर चाहिँ ई वन भन्ने पोइन्टमा के हुन्छ स्टार्टिङ पोइन्टमा यहाँ चाहिँ प्रेसर लाग्छ जब पानी यसरी बगेर तल गयो भने यसको प्रेसर त घट्छ नि अब यसको के हुन्छ यो भर्टिकल क्रिपले गर्दाखेरि यो प्रेसर घट्ने भने यहाँ अब डी वनमा आउँदाखेरि यसको प्रेसर ई वनमा भन्दा बढी कम प्रेसर हुन्छ यहाँ अनि फेरि सी वनमा पुग्दाखेरि अझै प्रेसर अझै घट्छ पानी यसरी फलो यो रुटमा यसरी फलो गऱ्यो भने यसरी क्रिप भएर यसरी माथि गयो भने अनि यसरी जाने भयो पानी होइन त्यो हो भने यो ठाउँमा प्रेसर हेड हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ याचको हन्ड्रेड पर्सेन्ट भनेको याचै भयो याच हेड रहन्छ यो प्रेसर हेड यो ठाउँमा जाँदाखेरि त्यसले डिस्टेन्स चाहिँ त्यति डी डिस्टेन्स त ट्राभल गरिसक्यो नि पानीले भने यसको के भयो अब त्यसको चाहिँ नि ख्याउने अथवा त्यसले चाहिँ असर गर्ने यसको चाहिँ पावर के हुन्छ घट्छ भनेपछि अब यो ठाउँ पुग्दाखेरि यो ई वनमा भन्दा डी वनमा पुग्दाखेरि प्रेसर कम भइसकेको हुन्छ डी वनबाट फेरि सी वनमा पुग्दाखेरि प्रेसर अझै घट्छ किन यसरी डबल डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ यहाँ सिङ्गल डिस्टेन्स ट्राभल गरेर रेडी भने यहाँ सी वनमा पुग्दा त डबल डिस्टेन्स ट्राभल गऱ्यो नि जति बढी डिस्टेन्स ट्राभल गऱ्यो उति के हुन्छ त पानीको असर गर्ने चाहिँ फोर्स के हुन्छ रिड्युस हुँदै जान्छ भन्यो कि त्यो हिसाब किताबमा अब हाम्रो यो सुरुमा चाहिँ हन्ड्रेड प्रेसर हुन्छ यो भनेको यो 
ई वन भाई ठाव को प्रेसर हेड वन हो बुझ ई वन भाई ठाव को प्रेसर हेड के फाइ ई वन हो फाइ ई वन इजिकल टू हंड्रेड पर्सेंट भाई बुझ फाइ ई वन बराबर क्या भाई हंड्रेड पर्सेंट भो हई अब फाइ डी वन चाहे हंड्रेड पर्सेंट अब होना यहाँ के घटे यहाँ तो नब्बे पर्सेंट हो अस्सी पर्सेंट हो पचहत्तर पर्सेंट हो यह भाई कम होने पे यहाँ हई अब डी डी वन भाई पॉइंट बार सी वन में पुग्खे अब इसमें सत्तरी पर्सेंट अब सी वन में सत्तरी पर्सेंट होते हैं भर्टिकल हाइट के इसमें प्रेसर घटे पैंसठी में पुग्ला फिर है इसी के होता प्रेसर हंड्रेड पर्सेंट सत्तरी पर्सेंट पैंसठी पर्सेंट इस घटे 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 गए यहाँ प्रेसर अज घर यहाँ अज घर यहाँ सी भाई लास्ट को सी भाई पॉइंट में आज प्रेसर के होता जीरो जीरो पर्सेंट रहने पर्चा कि गए हम रेसिडियल हेड तैं रहें तेजा खेल तैं के होते पाइपिंग प्रोब्लम लियादेन भाई हिस्सा के तब उसे भादा खेल इस हमें कह कह कुन कुन ठाव में प्रेसर हेड क्याकुलेट क्याकुलेट कर जो जो पॉइंट हम चाहिए ई सी री भाई पॉइंट हाई ती पॉइंटर में चाहिए प्रेसर हेड क्याकुलेसन करने सकें आधार में चाहिए कुन ठाव में कभी प्रेसर रेसिडियल हेड रहता को आधार में हाइड्रोलिक हेड ताने बस्त पर्देन रेसिडियल हेड कति रहो तो हिसाब किताब कर उसे के भादा ये खाल चाहिए तीन टा कंडीसन लेकर आयो ए स्टेट ओरिजिनल फ्लोर नेग्लिजिबल थिकनेस हेविंग सीट पाइल प्रोवाइडेड एट द बोथ द इंड्स अलग ध्यान दिए सुन हाई मैं ये दोहराई रखे कारण एकदम ये एवं हिसाब से जहाँ जहाँ पंद्रह नंबर को दिन सकता ये खोजता थ्योरी बार समय पर लग हिसाब करना अभी अलग बुझे वाले फिर हिसाब बिग्री तो हिसाब किताब मैं अलग तीन बुझाला ये भेर करा कर एवटे कुरा हई अब यह इन पाइल कंडीसन चाहिए के भादा खेल ये छे को पॉइंट ई हो ये मथि को पॉइंट सी हो ये तल्ल पॉइंट डी हो यो एक नंबर पायल हो सुरू को पायल तो एक एक नंबर पायल हो स्टार्ट कर अफ स्ट्रीम साइड बार क्याकुलेसन कर एक नंबर पायल भाग पॉइंट को पॉइंट को नाम अब नाम नामक कसर दिखो ई को ई वन भाग सी को सी वन भाग डी को डी वन भाग एक नंबर पायल भाई पूरा बुझे हाई अब यह ई वन भाई ठाव में पर्सेंटेज प्रेसर हेड कति रहता तो हंड्रेड पर्सेंट भाजा फाइव ई वन इजिकल टू हंड्रेड पर्सेंट होता सद तो क्याकुलेसन ही पर्देन फाइव ई वन सद्ते के होता हंड्रेड पर्सेंट रही अब यह सी वन भाई ठाव को पर्सेंटेज प्रेसर कति रहता भाई फाइव सी वन हो इसमें कति प्रेसर पर्सेंटेज प्रेसर रहता भंड्रेड माइनस फाइव ई कर फाइव ई वन है हंड्रेड माइनस फाइव ई वन है हंड्रेड माइनस फाइव ई है तो फाइव ई निला फर्मुला यूज करने फर्मुला देख फाइव ई इजिकल टू वन बाई फाइव कस इनवर्स लैमडा माइनस टू बाई लैमडा इन पाइल कंडीसन छोड़ पे फाइ ई भाई पॉइंट में चाहिए पर्सेंटेज प्रेसर को फाइव ई भाई ई भाई पॉइंट में निल्ने हो तो ई भाई पॉइंट में पर्सेंटेज के निल्न पे फाइव ई को भैल्यू निल्न पे वन बाई फाइ कस इनवर्स लैमडा माइनस टू बाई लैमडा करने पूरा बुझे हाई अब लैमडा बना के लैमडा भो भ लैमडा इज इक्वल टू वन प्लस अंडर रुट वन प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू करने ये फर्मुला लगने पूरा बुझे हेलो यहाँ के सी वन भाई ठाव कति पर्सेंटेज प्रेसर रहता फाइव सी वन रहता तो फाइव सी वन भाई कति निल हंड्रेड माइनस फाइव ई करें निल्न पे ये ठाव को प्रेसर तो फाइव ई को भैल्यू कति होता वन माइनस वन बाई फाइव कस इनवर्स लैमडा माइनस टू बाई लैमडा कर रेडियन में राख् पर्व क्याकुलेटर को मोड हई रेडियन में राख्य वन बाई फाइव कस इनवर्स लैमडा माइनस टू बाई लैमडा गए पे क्या आता तो भादा खेल हम फाइव ई को भैल्यू आँच फाइव ई को भैल्यू आए पी हंड्रेड माइनस फाइव ई गए फाइव सी वन में आने पर्सेंटेज प्रेसर को भैल्यू रहता आज मैं हेलो हई अब यहाँ लैमडा छमडा बना के भाई लैमडा निल्न पे वन प्लस अंडर रुट वन प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई टू गए क्या आ लैमडा को भैल्यू आँच अब यहाँ अल्फा चाहिए अल्फा बना के भादा बी बाई डी हो जो सीट पाइल में हमें काम कर जो सीट पाइल में हमें काम करो सीट पाइल में हेन पे अरुला हेने होना यह सीट पाइल रीट पाइल को लंबाई फरक होने सकता जो सीट पाइल में हमें काम करी पाइल को अल्फा निल्न पो तो अल्फा टोटल टोटल के 
टोटल लेंथ अफ द फ्लोर के हरिजेन्टल लेंथ अफ द फ्लोर बी हो टोटल हरिजेन्टल लेंथ अफ द फ्लोर बी हो अल्फा बराबर के बी बाई जो सीट पाइल को हमें क्याकुलेस क्याकुलेसन कर सीट पाइल को दे बुझ बी बाई डी गए क्या हो रेस्पेक्टिव भैया जो सीट पाइल में काम कर लगे ते सीट पाइल को दे अल्फा हो बी बाई डी गए अल्फा आँच अल्फा आई सी लैमडा हो लैमडा आई सी फर्मुला लगने फाइ ई निने फाइ ई निले फाइ सी वन इजिकल टू हंड्रेड माइनस फाइ ई हो अब फाइ डी वन निल्न ये तल्लो पॉइंट में कभी प्रेसर रह फाइ डी वन निल्न पे हंड्रेड माइनस फाइ डी करने तो फाइ डी निले फर्मुला लगने तल्लो वन बाई फाइ कस इनवर्स यहाँ लैमडा माइनस टू थी अब यहाँ के लैमडा माइनस वन बाई लैमडा करने क्या बुझे ये हेलो हेलो बोला ना यार वही तो बोला सर ठीक है सर ठीक है बुझे भाई अब यो अब स्ट्रीम पायल को लगी सब भाई सुरू को पायल को फाइ वन हंड्रेड पर्सेंट भाई बुझे भाई फाइ सी वन को हंड्रेड माइनस फाइ ई करने फाइ डी वन लेख नि हंड्रेड माइनस फाइ डी करने फाइ डी को भैल्यू यह फर्मुला लार निकालने फाइ ई को भैल्यू यह फर्मुला लार निने क्या बुझे हाई यह फर्मुला लैमडा और अल्फा को भैल्यू कति होने कहीं मैं भादे बुझे ये अब यह तो यह तो अफ स्ट्रीम पाइल को लाइन भर ये इन पाइल अफ स्ट्रीम को लाई भाई अब डाउन स्ट्रीम पाइल में जानूप डाउन स्ट्रीम इन पाइल को लाई भी यही फर्मुला लगने हो यही फर्मुला लगने हो तर इस के भादा खेल ये लास्ट को सी छी भाई लास्ट को यो लास्ट को सी में जीरो पर्सेंट होने पर्व फाइ सी फाइ सी लास्ट नंबर को होने फाइ सी फाइव नंबर को पायल होने लास्ट को पायल फाइव नंबर होने फाइ सी फाइव इजिकल टू जीरो पर्सेंट होने पर्व ते प्रेसर रहने हुए कि क्या बुझ फाइ सी लास्ट को भैल्यू कति होता लास्ट को पायल होने तो इन पायल है लास्ट को फाइ सी लास्ट बराबर कति हो जीरो जीरो पर्सेंट हाई अब फाइ ई लास्ट फाइ ई लास्ट को फाइ ई फाइव होगा नहीं फाइ ई लास्ट निल्न पे कि यो फर्मुला लगने यो फाइ ई वन बाई पाई कस इन लैमडा माइनस टू बाई लैमडा जो भैल्यू आँच ते भू ना के फाइ ई लास्ट हो बुझ ये फाइ ई बराबर नहीं क्या हो फाइ ई बराबर नहीं फाइ ई लास्ट हो बुझ इसमें के थो फाइ ई वन इज हंड्रेड पर्सेंट फाइ सी वन निने बेला फाइ सी फाइ सी वन निने बेला फाइ ई निने फाइ ई निले इस आधार में फाइ ई निने रेड माइनस फाइ ई गए फाइ सी वन आंथ्यो है फाइ डी वन निल्न पे के हंड्रेड माइनस फाइ डी वन ये फर्मुला लगा फाइ डी वन निले कि फाइ डी निले हंड्रेड माइनस फाइ डी गए फाइ डी वन आंथ्यो इसको सुरू को पायल को लाई लास्ट को पायल को लाई लास्ट को यह सी को भैल्यू कति होता फाइ सी लास्ट को भैल्यू जीरो पर्सेंट हो क्या बुझे हाई सुरू को हंड्रेड पर्सेंट भाँ लास्ट में पूरा खेल पर्सेंट प्रेसर यहाँ को यहाँ प्रेसर हेड कति होता जीरो होता कि तो बार हेड को जीरो पर्सेंट भाई क्या भाई जीरो भाई टोटल हेड याच हो याच को जीरो पर्सेंट भाई क्या भाई जीरो ही होती ये ठाव में फाइ सी लास्ट को भैल्यू कति होता तो भैल्यू जीरो पर्सेंट होता अब फाइ ई को फाइ ई लास्ट को भैल्यू कति भाई ये जो फाइ ई हमें यहाँ निल हिसाब कर अब इसको के लैमडा माइनस टू बाई लैमडा ये फर्मुला लगाए इसको देवते इसको देवते हेन पे ये देवते हेने अब अगड़ी को देवते हेने होना लास्ट को सीट पायल को देवते हेन पर्व अल ते दुईटे को देव बराबर छाई जुन हे एवट तर हम फिगर तो ये होना फिगर तो बाग्ने एवटे पड़े हो फिगर है तो फिगर अनुसार लास्ट को सीट पायल को देव क्या हेन पे डी हो डी था टोटल विथ अफ द फ्लोर था लेंथ अफ द फ्लोर तो था बी बीवाई डी गए इसको लैमडा के अल्फा निस्किं यही फर्मुला ला इसको लैमडा निकालने निले फाइ ई इज टू वन बाई पाई कस इन लैमडा माइनस टू बाई लैमडा भाई निले सके जी फाइ ई को भैल्यू आँच तीन ही पर्सेंट फाइ ई लास्ट हो बुझे भैया हेलो अब फाइ डी लास्ट को लाई के फाइ डी निने वन माइनस बाई कस इन में लैमडा माइनस वन बाई लैमडा गए इस आधार में गए जी फाइ डी आँच ते नहीं होता फाइ डी लास्ट हो सुरू में क्या थे हंड्रेड माइनस फाइ डी थी हंड्रेड माइनस फाइ ई थी है फाइ सी फाइ सी वन फाइ डी वन निने बेला में तर इसमें के होना फिर 
यसमा त्यस्तो 100 माइनस गर्न पर्दैन यसमा चाहिँ जति भ्यालु यस निसिन्छ फाइ र फाइ डी को भ्यालु त्यही नै के हुन्छ त फाइ लास्ट र फाइ फाइ डी लास्ट हुन्छ फाइ सी लास्ट को चाहिँ 0% हुन्छ अटोमेटिकली त्यो चाहिँ हो सोम सिद्ध तथ्य हो है फाइ सी लास्ट सधैं 0 फाइ ई 1 स्टार्टिंग सधैं 100% फाइ ई 1 निकाल्न पर्दैन फाइ सी 1 पनि फाइ सी लास्ट पनि निकाल्न पर्दैन त 0% हुने कुरा बुझिन्छ अब है तर अरु पोइन्टर को चाहिँ फाइ ई लास्ट र फाइ डी लास्ट निकाल्न पर्छ त्यसलाई यो फर्मुला लाउनु पर्यो दुईटैको लागि इन्टिपाइल कन्डिसन भएको कारण सेम फर्मुला हो एउटामा 100 माइनस फाइ एउटामा 100 माइनस फाइ डी गर्नु पर्छ फर्स्ट को लागि भने लास्ट को मा चाहिँ नि के गर्नु पर्दैन 100 माइनस फाइ 100 माइनस फाइ डी गर्नु पर्दैन फाइ ई इज इक्वल टु फाइ ई नै हुन्छ फाइ डी इज इक्वल टु फाइ डी लास्टै हुन्छ बुझ्यो यो हेलो यो इन्टिपाइल कन्डिसन को लागि भनेको मैले यो दुईटा इन्टिपाइल कन्डिसन है दोस्रो अब इन्टरमिडिएट पाइल कन्डिसन इन्टरमिडिएट पाइल कन्डिसन भने बीचमा पाइल छ लास्ट को लाइ अब हेर्ने हैन बीचको ला मात्र हेर्न पर्यो नि बीचको बाट हेर्दा यो पाइल देखि यो पाइल देखि अगिल्लो पाइल सम्मको अप स्ट्रीम तिरको फ्लोर को लम्बाइ कति छ त्यो बी1 यो पाइल देखि डाउन स्ट्रीम को लास्ट को पाइल सम्मको अर्को अथवा अर्को इन्टरमिडिएट पाइल हुन पनि सक्छ अथवा डाउन स्ट्रीम लास्ट को पाइल को चाहिँ नि फ्लोर को लम्बाइ कति छ त त्यो बी2 त्यो बी1 बी2 गरे भने टोटल बी आउँछ के बी1 बी2 गरे भने के आउँछ टोटल बी आउँछ यो कन्डिसनमा अब यो इन्टरमिडिएट पाइल हो इन्टरमिडिएट पाइल को यो ई भन्ने पोइन्ट यो सी भन्ने पोइन्ट यो डी भन्ने पोइन्ट अब यहाँ पर्सेन्टेज प्रेसर कति रहन्छ त यो डी भन्ने पोइन्ट र सी भन्ने पोइन्टमा भने भने त्यो बेलामा के गरिन त भन्दाखेरि अब हामीले ल्याम्डा निकाल्नु पर्छ ल्याम्डा 1 निकाल्नु पर्छ ल्याम्डा भने के हो त ल्याम्डा ल्याम्डा र चाहिँ नि ल्याम्डा 1 निकाल्नु पर्यो हैन त्यो ल्याम्डा भने के हो त भन्दाखेरि यो दुई न यो इन्टरमिडिएट पाइल को चाहिँ यो डेप्थ था हुन्छ हामीलाई त्यो डेप था 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 भइसकेपछि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि अब यसको ल्याम्डा यो यसको डेप था हुन्छ यो अगाडिको चाहिँ फ्लोरको लम्बाई था हुन्छ पछाडिको फ्लोरको लम्बाई था हुन्छ दुईटा था भइसकेपछि के गरिन्छ पहिला अल्फा 1 निकाल्ने अल्फा 1 भनेको b1 d गर्ने यो यसको पाइलको डेप d भयो अनि b1 अगाडिपट्टिको चाहिँ अप स्ट्रीम साइड यो पाइल भन्दा अप स्ट्रीम साइडको फ्लोरको लम्बाई b1 हो भने b1 d गर्ने है अब पछाडीपट्टिको यो पाइल भन्दा पछाडीको फ्लोरको लम्बाई कति भयो b2 हो भने अल्फा 2 बराबर b2 बाइ यही पाइलको डेप गर्ने हो भने अल्फा 1 र अल्फा 2 निस्कियो निस्किछ अब ल्याम्डा निकाल्नु पर्यो भने अल्फा 1 र अल्फा 2 आइसक्यो अब ल्याम्डा निकाल्नु पर्यो भने अन्डर रुट 1 प्लस अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अन्डर रुट 1 प्लस अल्फा यस्तो त हुँदैन 1 प्लस अल्फा 1 स्क्वायर अन्डर रुट प्लस 1 प्लस अल्फा 2 स्क्वायर अन्डर रुट डिवाइडेड बाइ 2 गरे भने ल्याम्डा आउँछ ल्याम्डा 1 आउने बेला यो प्लस को ठाउँमा यहाँ माइनस राख्देऊ ल्याम्डा 1 को निस्किन्छ त्यसरी नै यही फर्मुलामा ल्याम्डा निकाल्ने बेलामा प्लस राख्ने ल्याम्डा 1 निकाल्ने बेलामा माइनस राख्ने यही फर्मुलामा त्यो गरे भने अल्फा 1 र अल्फा 2 निकालिसकेपछि यो फर्मुला लाइदियो भने ल्याम्डा र ल्याम्डा 1 को भ्यालु आउँछ त्यो आइसकेपछि अब फाइ ई निकाल्नु पर्यो नि फाइ ई निकाल्नु पर्यो भने 1 माइनस 1 बाइ फाइ कस इन्भर्स ल्याम्डा 1 माइनस 1 बाइ ल्याम्डा गर्ने यहाँको चाहिँ परसेन्टेज प्रेसर आउँछ फाइ ई को यहाँको फाइ डी निकाल्नु पर्यो नि 1 बाइ कस इन्भर्स 1 ल्याम्डा 1 बाइ ल्याम्डा गरे भने के आउँछ त्यो डी भन्ने पोइन्टको परसेन्टेज प्रेसर आउँछ फाइ सी भनेको यो सी भन्ने पोइन्टको प्रेसर कति हुन्छ त 1 बाइ पाइ कस इन्भर्स ल्याम्डा 1 प्लस 1 बाइ ल्याम्डा गरे भने फाइ सी भन्ने यो ठाउँको परसेन्टेज प्रेसर आउँछ कुरा बुझ्यो यो हेलो इन्टरमिडिएट पाइल कन्डिसन छ भने यो फर्मुला लगाउनु पर्यो इन्ड पाइल फर्स्ट यो इनिसियल कन्डिसन छ भने यो लगाउनु पर्यो इन्डिङको इन्ड पाइल कन्डिसन छ भने यो लगाउनु पर्यो कुरा बुझ्यौ अब अहिले तिमीहरूले नबुझे पनि अहिले तिमीहरूले के गरेको के गरेको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आएको होला भोलि हामीले हिसाब गर्छौँ होइन यो यो खोस्ला थ्योरीको हिसाब गर्दाखेरि यिनै फर्मुलाहरू हामीले चाहिँ लगाएर के गर्छौँ त हिसाब गर्दाखेरि तिमीहरूलाई क्लियर हुन्छ अब अहिले चाहिँ के गऱ्यो के गऱ्यो सरले भन्ने छ तिमीहरूलाई यो मैले केही पनि गरेको छैन यो उसले दिएको चाहिँ नि क्विक मेथड हो यो चाहिँ खोस्लाले दिएको मेथड त्यही मेथडको बारेमा छोटकरीमा मैले बताइदिएको छु है अब इन्टरमिडिएट पाइल कन्डिसन छ भने यो फर् यो फर्मुलाहरू लगाएर गर्नुपर्यो इन पाइल कन्डिसन छ भने यो दुईवटा फर्मुलाहरू लगाएर गर्नुपर्यो यिनीहरू लगाएर इनिसियल हो कि इन्डिङ हो इनिसियल कन्डिसनमा यसरी गर्ने इन्डिङ कन्डिसनमा यही भ्यालु हालेर चाहिँ यही भ्यालु हुन्छ भनेर मैले भनेँ लास्टको कन्डिसन के हुन्छ लास्टको सीको भ्यालु चाहिँ जिरो हुन्छ सधैँ फाइ सी भन्ने यो पोइन्टको सी लास्टको पोइन्टको चाहिँ
इंटरमिडिएटरमिडिएटी अर्क कंडीसन छोर को थिकनेस ठूल कंडीसन फ्लोर को थिकनेस के ठूल कंडीसन छो मथि को पॉइंट में के होता पर्सेंटेज प्रेसर हंड्रेड पर्सेंट हो मथि को पॉइंट में के होता हंड्रेड पर्सेंट हो पानी इसी बगे ये मत जान पाऊं यहाँ आस या तल आसरी जानी भाई पानी तो बगे इसी जानी भाई लास्ट को पॉइंट कति होने मथि को पॉइंट के होता जीरो पर्सेंट हो अब यह डी वन डैश र डी डैश में कति प्रेसर होने निल्न पे यदि फ्लोर को थिकनेस डी हो फ्लोर को थिकनेस के हो ठूल थिकनेस को फ्लोर प्रोवाइड करो कंडीसन यहाँ सीट पाल प्रोवाइड कर सीट पाल के सीट पाल प्रोवाइड कर फ्लोर थिकनेस एकदम ठूल बनाई देखने कंडीसन में यह डी वन डैश भाई पॉइंट री डैश भाई पॉइंट में कति पर्सेंटेज प्रेसर होने निल्न को लगी ये फर्मुला यूज करने बुझे ये फर्मुला यूज कर हम कर सकता तो भादा खेल हमी नि अल्फा इजिकल बीवाई डी हो फ्लोर लेंथ टोटल फ्लोर लेंथ बी भेप्थ अफ द फ्लोर थिकनेस की अल्फा बराबर के बीवाई डी करें अल्फा को भैल्यू आँच यहाँ अल्फा चाहिए नाइक्वेसन में के चाहिए अल्फा चाहिए अब फाइई निल्न पे फाइई निने सूत्र के थे हे तो यहाँ के फाइई निने सूत्र हे तो यहाँ वन बाई पाए कस इज न कस इनवर्स लैमडा माइनस टू बाई लैमडा भाई सूत्र देखिए अगर नहीं निले फाइव डी इज इक्वल टू वन बाई पाए कस इज में लैमडा माइनस वन बाई लैमडा भाई सूत्र देखिए थे अगर नहीं निले यही फर्मुला हाल हाई फाइव ई निल्न पे वन बाई पाए कस इन मस वन लैमडा माइनस टू बाई लैमडा भाई फाइव डी निल्न पे वन बाई पाई कस इन में लैमडा माइनस वन बाई लैमडा भाई अब लैमडा निल्न पे वन प्लस वन प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई टू अगर यही एक नंबर कंडीसन को लैमडा निल सूत्र तेई फर्मुला लगने ये निस्को है अब फाइव डी डैश ये पॉइंट को निल्न पे फाइव डी डैश बराबर कति भाई टू बाई थ्री फाइव ई हाँ निस्क्य फाइव डी हाँ निस्क फाइव ई माइनस फाइव डी प्लस थ्री बाई अल्फा स्क्वायर अल्फा मत बा निस्क्य बीवाई डी करें निस्को फाइव डी डैश यहाँ को पर्सेंटेज प्रेसर आँच को पर्सेंटेज प्रेसर हंड्रेड पर्सेंट हो यहाँ को पर्सेंटेज प्रेसर के फाइव डी वन डैश भाइ डी डैश ये पॉइंट डी डैश होने लास्ट को फ्लोर को थिकनेस को तो फाइव फाइव डी डैश को यो पॉइंट को यो पॉइंट को प्रेसर ये भाई लास्ट को यो तल को पॉइंट को मथि को पॉइंट जीरो हो लास्ट को पॉइंट को ये भाव अब यह स्टार्टिंग पॉइंट को तल्लो पॉइंट यहाँ मथि को हंड्रेड पर्सेंट हो तल्लो पॉइंट को कति भाई तो भादा फाइव डी वन फाइव डी डैश लास्ट को भाई फाइव डी वन डैश हो हाई फाइव डी डी वन डैश को हंड्रेड माइनस फाइव डी डैश गए यहाँ को प्रेसर आ हंड्रेड में यहाँ को प्रेसर घटाई दौ आए यहाँ को प्रेसर आज अब सेफ एक्जिट गेडेन अब ये मोड़ दी सेफ एक्जिट गेडेन निल्न का सेफ एक्जिट गेडेन इजिकल टू एस बाई डी इंटू वन बाई पाई रूट लैमडा भाई फर्मुला लगन पो सेफ एक्जिट गेडेन निल्न का एस बाई डी डिवाइडेड बाई वन बाई पाई रूट लैमडा सब हाई तो यस बाई डी ये डी के भाई ये डी को इन सीट पाइल को देव तो एक्जिट गेट तो यहाँ निस्किन ये लास्ट को लास्ट को सीट पाइल को देवला हेन पे क्यों देव बुझ अरु देवला हेने इनिशियल हेने बिच को लाइन हेने कुछ लाइन हेने होना लास्ट को इन सीट पाइल को देवला हेन पो यस को टोटल हेड हो यो पानी को टोटल हेड के यहाँ पानी छेन टोटल हेड के यस भाँ तो यहाँसम है यस हेड हेड लस अथवा हेड हो टोटल हेड हो तो टोटल हेड याज था और लास्ट को सीट पायल को आप थिकनेस था तो था भैस पीछे के याज बाई डी भस्क्य है इंटू वन बाई पाई रूट लैमडा भाई पाई तो था भैया रूट लैमडा लैमडा वन प्लस वन प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई टू यही होस्ट को कंडीसन में हेन पो लास्ट को सीट पायल को अल्फा निल पे बी बाई डी कर अल्फा निल यही अल्फा निल लैमडा वन प्लस वन प्लस अल्फा स्क्वायर कर लैमडा निल ये लैमडा निस्किन अलग अल्फा निशी लैमडा निस्क लैमडा को भैल्यू था था याज को भैल्यू था डी को भैल्यू था 
लैमडा को बेल था बस एक्जिट गेट को दिया था वन बाय समथिंग मन्निया हो जा एक्जिट गेट निकाली बा वन बाय समथिंग मन्निया हो जा अब क्रिटिकल एक्जिट गेट एंड मंदा जो हमले निकाले को एक्जिट गेट एंड बड़ी आई दियो बड़ी आया वने जो स्ट्रक्चर बार देनी क्यों जा पाइपिंग प्रॉब्लम हो जा मन्नी पर जाना हो जा भाई तो हमले निकाले को एक्जिट यदि सेप यो एक्जिट गेटेंस जानी क्रिटिकल गेटेंस में ना थोड़े आया बने आमर स्ट्रक्चर में पाइपिंग मुदाय ना बनी कुला जाना होगा पूरा पूछे जो हेलो Would you? Would you answer? You are in the condition of formula, eh, son? Your formula moiled the Bonaco formula, eh, your Kuslai Bonaco formula, eh, or Galagora formula, money modify, or nice or dinner. Your formula, the Malita contour, the Isa, where I contour by Alta, I wonder. The only part of the Rally Kay or a तीन चार वाला फॉर्मूला दे रहा है ये आठ तीन जा नहीं मानती तो क्या आठ तीन ही पता नहीं ये वाला तो इतना हिसाब करें पची ये फॉर्मूला तीन वाला कौन था ही उनका कौशल निकाल कर रहे थे क्या करें करें तो हमें पूछें जा आज टॉरोन पढ़ रहे ना थ्योरी पूछे जो कौशल इंडिविजुअल बेतरा व जो D1 डैश बनी D डैश वाल को तो ये प्रेशर ये तल्लो हो यहाँ को प्रेशर निकालने पर बने D डैश को प्रेशर निकालने पर बने माथिलो भाई अब ये फाइ इधर फाइ डी को बैलो जाए ये ये इक्वेशन इन सीट पाल को कंडीशन को इक्वेशन बाढ़े आऊँ जा फाइ इधर फाइ डी को बैलो भाई ना अंते सोची करा अल्फा उनको बीवाई इसको आधार में जाएं मिलते हैं कि अर्थात तो ना करें अब आम रो एक्जिट के एडिट पर नियमित कैलकुलेशन होना है एक्जिट के एडिट कैलकुलेशन करा दे मेरा माँ अब इसको लाइज है देव तो सीट पाल सही नहीं है ना बस यो कंडीशन में जाने एक्जिट के एडिट को आती होना है ना ये देव तो था सन लास्ट को देख दे दी वन दी ए बा दी बे यार यार तो बने को ये एड बा यार यार पानी साइन वन सा टोटल एड तो ये बने खाली साइन यार पानी समझ लेती है इतनी नहीं बनी बेड सा तो ये एड यार बे यार यार था बे यार सा मैं एक्जिट के टेन निश्चित है अजय एक्जिट के टेन का आधार बा अब हमला सेप एक्जिट के टेन पूजे भाई ला आज ऐसी नहीं बाहर मालिक ये करता है ना री यो इसी रात डी बनी पॉइंट को विभिन्न कंडीशन में इसी रात डी बनी पॉइंट को देनी परसेंटेज प्रेशर को दी उन जाम बनी को एक एक्यूलेशन करना लाय ये फॉर्मूला और यूज़ करने पर जाम बनी को आज बने अब बोली अब यो 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 सही मेथड बाढ़ा परसेंटेज प्रेशर निकाले तो परसेंटेज प्रेशर निकाल रखे थे के इरर सही होने जा है के इरर और होने जा तो इरर लाज जाए करेक्शन करना पड़ने होने जा तो करेक्शन करना लाए करेक्शन फॉर परसेंटेज प्रेशर बन गई थी बोलीवार शुरू करते हैं है के 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 कारण ले करेक्शन कुन कुन करेक्शन करना पड़ता तो करेक्शन कौशली कर रही ह लातिमार को मैं अटेंडेंस लें जो तुम्हारे एक तीसरा आसवा आजा 